esta maravilloso maravilloso día sabemos que estamos aquí en la casa de Dios y es un gran privilegio llegar a la casa de Dios con un solo propósito de magnificar su nombre y cuando hay corazones agradecidos pues corremos a la casa de Dios para alabar su nombre, exaltarlo y también sentarnos para escuchar la palabra de Dios vamos a estar con el tema eh, la cruz en esa cruz, Cristo ahí llevó mis pecados y tus pecados. Vemos aquí nosotros en la cruz, aquí físicamente, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Mateo 27, versículo 40. Mira lo que le dijeron los principales eh, sacerdotes de ese tiempo. Le dijeron todo, y eran judíos. Y, y sabían ellos el Antiguo Testamento. Lo más terrible es conocer algo y hacerse como que no se conoce. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y está pasando también en el siglo XXI. Todos escuchan hablar de Dios y saben que Dios es el creador de los cielos, de la tierra y de todos los seres humanos. Él nos hizo su imagen y semejanza. Y hasta la fecha de hoy, en el siglo XXI, que se está dando negando al Hijo de Dios, negando que, que Él vino desde el cielo a morir y para también no quedarse en la cruz. Cristo no se quedó en la cruz. Cristo resucitó al tercer día. La Biblia nos enseña diciendo así, en Mateo 27, 40, y diciendo, tú que derribas el templo en tres días y lo edifica sálvate a ti mismo le decían los religiosos si eres el hijo de Dios desciende de la cruz así le decía que si eres el hijo de Dios que descendiera de la cruz Qué triste verdad Qué triste es cuando una persona unos se hacían, lo hacían por ignorancia y otros lo hacían por beneficio de dinero de dinero ellos sabían que ellos gobernaban eh, lo que era todo lo, 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 la religión y entonces ese dinero iba para solamente para ellos, Cristo no estaba interesado, si es el dueño del oro y la plata, Cristo dejó su trono de gloria, donde hay ahí, miren, las calles son de oro el mar de cristal, no él vino nada más con un propósito para salvar al mundo sin embargo, el mundo le rechazó, no se dieron cuenta que Cristo, el Hijo de Dios, estaba en la tierra, que vino a nacer, creció, predicó la palabra de su Padre Celestial con sus discípulos, un pequeño eh, eh, de, de creyente nada más, él comenzó con 12 y al final queda con 11, ¿verdad? Así es la vida, pero qué bueno que Dios eh, terminó el plan perfecto en su Hijo Jesucristo, es por eso que nosotros ahora mismo, dice que le decían al Señor, dice, a otro salvó. ¿Y por qué no se puede salvar el mismo? Él es el rey de Israel, que descienda de la cruz, decía, que descienda de la cruz. Bájate de la cruz y creeremos en ti. ¿Qué le decía? Bájate de la cruz y vamos a creer que tú eres entonces el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué? Dio a entender Jesús, yo no me puedo bajar, porque si yo me bajo, tú no vas a ser salvo. Mire, cuando Cristo muere, hubo un gran terremoto y las tumbas de los cementerios se abrieron y muchos de los creyentes que eran salvos resucitaron, resucitaron cuando Cristo resucitó. Y los guardias que estaban romanos, cuando estaban crucificando al Señor Jesús y hubo ese gran terremoto y que se abrió el cielo de arriba hacia abajo, el velo, dice que dijeron, verdaderamente, ese era el Hijo de Dios, verdaderamente, Él es el Hijo de Dios. Los que no tenían conocimiento, se les reveló que el que estaba crucificado en la cruz del Calva, ahí en la cruz, era el verdadero Hijo de Dios y todos los religiosos lo mandaban a crucificar. ¿Qué es lo que decía? Eh, Jesús entra, ¿verdad? Y todo decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Oh sana! ¡Oh sana! decía. ¡Oh sana! 
que significa, miren lo que dice el Salmo, eh, qué tremendo, ¿verdad? Cómo el Señor, bueno, no se lo voy a decir para, para, para avanzar, dice que le decían, oh sana, oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que te quiero enfatizar es que la cruz en ese tiempo, eh, para darle muerte a una persona, existía la cruz como hoy, que es la silla eléctrica, ¿verdad? Y muchas cosas más que le ponen inyecciones para que la letal, para que la persona muera, muera. Pero en ese tiempo era la cruz. Y se dice en la historia, cuando uno se mete en la historia, que la muerte más terrible era la crucifixión que hacían los romanos. Era una muerte muy lenta, muy terrible. Acuérdese que él pidió agua y ¿qué le dieron en la cruz? Le dieron vinagre. ¿Qué le pasó al Señor Jesús? Con una lanza, su cuerpo en su costado. Esas espinas, mire, en sus pies, en sus manos. Todo eso es profético. Todo eso lo pasó él para que usted hoy sea sano. Físicamente, espiritualmente, mentalmente. No tenemos por qué estar sufriendo. Si ya Cristo en la cruz pagó un gran precio. Entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Damos gracias a Dios en este día. Por, no por la cruz, sino que el, el que ocupó la cruz, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios le dieron muerte de cruz, y esa muerte, mira, fue terrible, terrible, ¿qué más dice la palabra de Dios? Vemos aquí nosotros cuando el Señor estaba en su agonía, dice que era, que era como la, que le injuriaban, y como era como a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, mío, Mire, Elí, Elí, Lama Samadí, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usted está viendo, ahí lo estamos oyendo nosotros, ¿verdad? Que está diciendo en ese idioma, pero también lo traduce en español, que quiere decir, ¿por qué me has desamparado? Qué tremendo, ¿verdad? Y uno le decía, mira, están llamando a, a Elías. No, no, era tanta la burla de esas personas que decía que estaban llamando a Elías. Algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, a Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja, le empapó con vinagre, y poniéndosela en una caña, le dio de beber. Vinagre le dieron. Él tenía mucha sed. Pero qué lindo que nuestro Dios está, llevó a su hijo, vino nada más con un propósito para salvar al mundo, el mundo lo rechazó, los judíos lo rechazaron, pero todavía hay tiempo para usted que no ha venido a los pies de Cristo. Cristo lo ama, que fue hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz, mire, en ese tiempo era que se le daba muerte. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan, tan hermosa y tan, tan clara. Dice que eh, se escribió en la cruz. Pilato dice que escribió Jesús Nazareno, rey de los judíos. Eso lo escribieron en la cruz. Y dice que los religiosos le dijeron que quitara eso. Le dijeron, Pilato, los principales sacerdotes le dijeron de los judíos, le dijeron, no escriba rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, escrito está escrito está, así que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron dice sus vestidos y bueno hicieron tantas cosas con el Señor ese día allí en la cruz pero que dice que, que es lo que dijeron, Juan 19 cierro con este versículo Juan 19, 6 cuando le vieron los principales sacerdotes y los aguaciles, dijeron dieron voces diciendo crucifícale crucifícale y Pilato le dijo tomarle vosotros y crucificarle porque yo no he hallado delito en él, los judíos respondieron nosotros no tenemos ley sino es tu ley que tiene que morir, Qué tremendo ellos se hicieron amigos de los romanos solamente porque querían la muerte de Jesús, vamos a orar Padre Celestial Gracias por el regalo que nos diste grande, grandemente, Señor, entregando tu vida en la cruz del Calvario. Gracias porque allí, Señor, fueron perdonados todos nuestros pecados. Gracias, Jesús. Muchas gracias por 
el gran amor que mostraste en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Amén y Amén.